Lijep pozdrav svima i dobrodošao drugi webinar u organizaciji Agencije za mobilnost i program Evropske unije pod nazivom Učenici s teškoćama u razvoju i e-training. No prije samog početka podsjetila bih vas na upisivanje u potpisnu listu te na označavanje na karti Padleta kako bismo znali iz kojih nam krajeva lijepe naše dolazite. Ovaj bismo webinar željeli započeti jednom zanimljivošću. To je zapravo na neki način pokretač ovoga ciklusa webinara. Naime, u prosincu 2017. godine Europsko vijeće, Europski parlament i komisija podržali su donošenje Europskog stupa socijalnih prava, čije prvo načelo glasi Svi imaju pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, obuku i cijeloživotno učenje, radi stjecanja i održavanja vještina koje su im potrebne za potpuno sudjelovanje u društvu i uspješan prelazak na tržište rada. Kada pognije razmislimo i promislimo o prvom načelu Europskog stupa socijalnih prava, zaključujemo kako inkluzivno, odnosno uključivo obrazovanje, ne smije biti luksus, već jednaka prilika za sve. Upravo je e-twinning zajednica ta koja promiče uključivanje, jednake mogućnosti i raznolikost. Kako to izgleda kroz odgojno obrazovni rad s učenicima s većim teškoćama, reći će nam današnje gošće koje dolaze iz odgojno obrazovnih ustanova učenika s većim teškoćama. Tako nam iz Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar iz Varaždina doleza profesorice Renata Kos, Blaženka Maltar i Kristina Kraj, dok nam iz Srednje škole Centar za odgoj i obrazovanje iz Zagreba dolaze stručna suradnica pedagoginja Maja Postovu i profesorica Tamara Berić-Blažić. Kao što je Jana rekla, ovo je drugi webinar u našem ciklusu webinara o radu s djecima s teškoćama. Sjetite se, prvi webinar bio je vezan također u sam rad odmano obrazovnih ustanova za djece s teškoćama u kojima smo ugostili naše ravnatelje. A danas ulazimo u razrede i malo ćemo vidjeti kako to izgleda raditi sa djecom i kako još ono što je više izgleda raditi etvinim projekte sa učenicima. Evo naše prve prezenterice su kolegice iz Centra za odmjeno obrazovanje Tomislav Špoljar iz Varaždjena. S nama je kolegica Renata Kost, učiteljica savjetnica, edukacijska rehabilitatorica koja radi s učenicima s većim i manjim teškoćama već 28 godina. 25 godina je radila s učenicima s većim teškoćama. Također kolegica Renata predaje i informatiku i predmete razredne nastave. A od 2014. je provjela već 27 etvinih projekata, a sudjelovala je i u Erasmusku usporijek. Također, osim kroz nastavu, Renata i kroz druge aktivnosti pomaže osobama s teškoćama, pa volontira u plivačkom klubu za osobe s teškoćama, a radi i na kreiranju obrazovnih materijala. Osim toga, Renata je i tajnica Saveza edukacijskih rehabilitatora, te sudjeluje u organizaciji, konferencija, kongresa, uređuje zbornike sa žvezaka i web stranice. Kolegica Blaženka, s druge strane, je učiteljica, edukacijska rehabilitatorica koja radi u posebnom razrednom odjelu, također je učiteljica rehabilitatorica. Ona godinama vodi plesnu skupinu centra i zbog toga su redovito nastupali na međunarodnoj smoci kulturno-umitničkog stvaralaštva djeci s teškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom. Kolegica Maltar je već više od desetljeća stručni suradnik u udruzi za ranu intervenciju Varaždinske županije te je kroz rad udruge sudjelovala i u organizaciji i provođenju nekoliko projekata i edukacija same udruge, a također posebno ističe u okviru udruge vođenje kluba zajedno s Resnom. Treća kolegica, Kristina Kralj, je profesorica fizičke kulture i radi aktivno s učenicima viših rade za osnovne škole, ali i sa učenicima srednje škole koji se školuju u pomoćnim zanimanjima, pomoćni kuhar, slastičar i pomoćni vrtu. Često svoje učenike vodi na različite natjecanja i u Hrvatskoj, ali i na međunarodnoj razini. Ističe posebno natjecanje u Sloveniji i Rusiji, a trenutno učenik je priprema za svjetske, zimske, olimpijske igre, specijalne olimpijade iz brzog klizanja, koje će se iduće godine održati u Kazahstvu. U centru vodi školski sportski klub Kojac, 
u kojoj se učenici vrlo rado uključuju, jer osvajanje medalja i medijska pozornost posebno radi i motiviranje ovog učenika. Kao što ste čuli, okupili smo tri vrlo različite gošće, odnosno bave se sasvim različitim stvarima i vjerujem da će prezentacija biti uzetika zanimljiva. Drage moje kolegice iz Centra za organizovanje, Tome Kao Špolja, Sibu. Hvala. Hvala Danijeli i Ani. Danijela nas je lijepo predstavila. Znači, radimo u Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar u Varaždinu. To je ustanova u kojoj se djeca školuju po posebnom programu. Imamo osnovnu školu i imamo srednju školu. Kako je uopće počelo to moje e-twinning iskustvo? Znači, tamo 2014. je ravnatelj došao iz Brisela sa jednog kontakt seminara i pričao nam je o e-twinningu, on je bio oduševljen i potaknuo nas je da se i mi uključimo u e-twinning. Pa sam se ja uključila u e-twinning portal i ono što je prepreka našim učenicima, oni ne znaju i ne uče strani jezik. Dakle, kod nas u školi učenici uče samo hrvatski i za one koji možda ne znaju, naši učenici koji su odgojeni obrazovnim skupinama, dakle učenici sa većim teškoćama, imaju drugčije i različite predmete nego su to predmeti u redovnoj osnovnoj školi. Pa smo se tako onda tražili nekakvu školu koja bi bila slična našoj školi, dakle nekakvu specijalnu ustanovu, a osim toga da bude jezik koji je sličan našem, s obzirom da u ono vrijeme kolege iz Srbije i Bosne i Hercegovine nisu bili dio e-twinning zajednice, znači nama najslični, najbliže su bili kolege iz Slovenije i tako sam ja našla osnovnu školu Roje u Domžalama, stupila sam u kontakt sa kolegicom i otvorile smo naš prvi projekt, to je bila kulinarična predstavitar držav, gdje smo kroz dvije školske godine radile različite, prezentirale jela karakteristična za naš kraj. U našoj školi ja sam u ono vrijeme radila u odgojno obrazovnoj skupini. Kao što možete vidjeti, tu su uglavnom bili učenici sa sindromom Down i učenici sa cerebralnom paralizom. Zajedno sa mnom u projekt se uključila i kolegica Natalija. S obzirom da mi imamo predmet koji se zove skrp u sebi u kojem pokušavamo djecu naučiti da budu što samostalniji u tim aktivnostima svakodnevnog života, znači da znaju se pripremiti nekakvi jednostavni obrok, da se znaju uzeti hranu ili piće kad su žedni, njima je to bilo super, osim toga razvijala se njihova motorika, puno su mjesili, kad nešto radimo, onda ih i potičemo da oni sami budu i fotografiji i kasnije kad smo dobili školsku kameru pa smo ih učili i snimati, tako da ove fotografije koje vidite to su sve snimila i napravila djeca. Ove fotografije prikazuju kad smo mjesili naše varaždinske klipiće i na kraju te školske godine smo imali roštiljadu, imamo u školi lijepu terasu pa smo gore onda pekli, evo, ovaj učenik i ja zajedno oblikujemo čevapčiće, znači pekli smo pripremali meso, od kolegice mama nam je ispekla tortu i tako smo na jedan srećani način završili naš twinning prvi projekt. Nakon toga krenuli su i drugi projekti koji su nam bili manje ili više uspješni, uglavnom se sve vrti oko nekakvog kuhanja, jer naši učenici to jako vole raditi. Na ovim fotografijama možete vidjeti učenike osmog razreda, s obzirom da su oni motorički ipak spretni nego su bili moji učenici sa većim teškoćama. Oni su baratali nožem pa su oni gulili krumpir, a kad smo radili te eto šiškrle i knedle, moji učenici su uglavnom mjesili tijesto i oblikovali šiškrle, odnosno knedle. Naravno, na kraju je to uvijek sjednemo za stol i svi zajedno pojedemo. Naš sljedeći projekt koji je bio možda karakterističan i zašto ga ovdje stavljam su bile offline igre. Kolegica Skalnik me je kontaktirala i eto uključili smo se u taj projekt. 
Znači, projekt je bio zamišljen da se tijekom dva mjeseca učenici za vrijeme velikog odmora i drugih malih odmora u školi druže uz nekakve tradicionalne igre da se odvoje od mobitela. S obzirom da naši učenici u školi baš i nemaju mobitele, nam ovo nije bilo teško. Pa smo mi samo pretvorili naše nekakve aktivnosti učenja u zabavan način. Znači, kolegice su predložile stare igre. Ja sam jednu od tih igra u labirint iskoristila. S obzirom da smo bili u čionici u prizemlju, imali smo izlaz na terasu gdje sam ja onda stavila, obljepila ga sa labirintom, sa ljepljivim trakama i učenice su prolazili kroz taj labirint, skupljali su riječi, učili su čitati i uz put su obavljali razne motoričke zadatke. Na kraju toga smo kolegica Lela Skalnik i ja imala i Skype susret u kojima su naša djeca zajedno putem kamere igrala igre i bili su oduševljeni i jedni i drugi. Pa eto, na jedan način to je bila jedan od naših inkluzija da smo bili uključeni i bilo nam je super. Sljedeći projekt koji nam je bio jedan od jako uspješnih i koji su djeca jako voljela aktivnosti je bio projekt Recycle by Build Play. Ja sam bila na kontakt seminaru u Budimpešti i sa kolegicom iz Bugarske Slovenije i kolegicom iz Hrvatske dogovorili smo taj projekt koji je imao šest različitih tema. To što smo radili, evo radili smo maketu škole. Školske godine ja sam imala učenike sa lakšim teškoćama i onda smo taj naš projekt stavili u PERP, to je predmet posebni edukacijsko-rehabilitacijski postupci u kojima mi s našim učenicima radimo razne vježbe, fine i grube motorike, vidne percepcije, slušne percepcije, socijalizacije i to nam se super uklopilo. Naravno, veliki dečki iz viših razreda su bili zidari, kak smo ih nazvali, a moji mali, ja sam u to vrijeme imala kombinaciju prvog i trećeg razreda, oni su više radili te nekakve pomagačke poslove, bojali su, izrezivali, lijepili. Najzanimljivije u tom projektu mi je bilo kad smo radili vozila, znači od kartona, plastičnih čepova, slamki, drvenih štapića i balona napravili smo autiće, koje kad smo napuknuli balon smo pustili ovdje dolje slika u sredini koju vidite, prikazuje našu utrku koju smo imali u holu škole i tu je naravno bilo i navijanja da vidimo čiji auto će biti najbolji i najbrži. U istom tom projektu smo i radili životinje pa su nam eto kornjače privale, žabe koje smo također radili od starih plastičnih flaša su imale svoju utrku da vidimo čija žaba će više i bolje skočiti. A projekt koji smo radili u sklopu Erasmus projekta nam je bio Food Factor i tu smo se eto predstavili kroz naše tradicionalne zagorske štrukle ove koje kakve znakove koje gore vidite tu su bili gore snimljeni video u kojem su se svaki od naših učenika predstavili. Sve recepte koje smo tu radili, znači opet smo radili naša tradicionalna jela, izdani su i u knjizi koju smo radili zajednički učenici ja u Story Jamperu i snimali smo video koje smo onda objavljivali na Vimeu jer smo za naše projektne partnere snimili sve jela koje smo radili, to su bili pražgana i juha, Štrukli jedino ih nismo radili od sira, nego smo ih radili od jabuka ili tako djeci finije i bolje. Isto smo radili klipiće, radili smo ove krasne i zlevku. Evo i mi smo radili tradicijska jela naših partnera. Ovo je bio slikovni recept koji su napravili partneri s obzirom da većina djece u njihovim školama ne čita, jer oni također su imali djecu sa sindromom Down, cerebralna paraliza i ostali, znači učenici neki od njih i ne govore i ne čitaju, pa su onda napravljeni slikovni recepti i ovo je naš puding koji smo radili prvi put u životu i kolege iz Velike Britanije su nas pohvalile, rekli su da nam je jako lijepo ispalo. 
tu za taj projekt smo i kolegica i ja dobila oznaku kvalitete. To je moja prva oznaka kvalitete koja ponosno stoji na zidu učionice naše, jer su učenici naravno za to zaslužni. I ove školske godine smo se uključili u pet projekata. Evo neke autorice nekih od tih projekata vidjela sam danas na popisu da su i ovdje s nama kao gosti i slušaju. Pa ono što neću vam pričati o svim projektima i staknuću samo neke. U ovaj projekt smo se uključili prošle godine pa smo radili digitalnu knjigu u kojoj su moji učenici prošle godine, znači šesti razred, snimali i glasovno. A ove školske godine, s obzirom na situaciju sa koronom, imali smo jedno predavanje putem Zooma gdje nam se predstavila profesorica sa veterinarskog fakulteta koja se bavi izučavanjem dupina, pa nam je približila svijet dupina i mlada kolegica koja radi u Njemačkoj, istražuje, bavi se neuroznanošću, pa je pričala djeci o eye trackingu i to im je bilo jako zanimljivo. A sve te sadržaje smo onda stavili u svoju prirodu, predmet koji imamo u sedmom razredu. Projekt od Marula do Marula je nacionalni projekt. Evo, online nam je donio i nešto dobro, pa sam se ja povezala sa kolegicama iz hrvatskog jezika, s obzirom da ove godine u sedmim razredima predajem hrvatski jezik. I kolegice... Sunčana je osmislila projekt od Marula do Marula. Ja sam pitala da li se mogu uključiti sa svojim učenicima. Radu su nas primili, tako da smo mi jedini centar i djeca sa teškoćama. Ostalo su redovne škole, ukupno nas je devet. To su sve škole iz Varaždinske županije. I do sada što smo ove godine napravili u tom projektu, znači učili smo o glagoljici nama dobro ukomponiralo nam se u nastavu hrvatskog jezika. Da smo eto napravili materijale, igrali smo kviz i učenici su u Word Artu izrađivali svoje evo ga u obliku srca, znači povodom Međunarodnog dana materinjeg jezika su djeca radila, pisala riječ ljubav na 20 različitih jezika svijeta i tu su se učili koristiti i Google prevoditeljem Projekt o kojem će više pričati kolegica Blaženka, djeko ovaj This is your fire tale, gdje su uglavnom kolege iz Turske, jedna kolegica iz Rumunske i kolegica Blaženka i ja. Ovo je također napravila sam djeci u Book Creatoru knjigu u kojem sam predstavila im projektne partnere, zato jer smo bili u to vrijeme u nastavi na daljinu. Mi smo mogli zajedno u školi gledati promotivne videe i mislim da je screening super da se mi možemo uključiti sa učenicima redovnih škola. Znači, moji učenici zaista rade prema svojim mogućnostima koliko mogu, osjećaju se super, sve im je to zabavno, uče na jedan drugčiji i zanimljiviji način. Ja njima i pokažem u Twin Space-u što stave drugi partneri. Tako da su upoznati, naučimo, evo sad kad radimo sa Turskom, naučili su i neke turske riječi i nadam se da ćemo odraditi još puno projekata i dobiti i još koju oznaku kvalitete. Eto, predajem riječ kolegici Blaženki. Blaženka, mikrofon. Hvala vam kratko reći o svom uključivanju u e-twinning projekte. Svoj početak uključivanju u e-twinning projekte mogu zahvaliti kolegici Kos. Naime, na njezin poticaj ja sam počela sa svojim učenicima polako se u početku uključivati u aktivnosti e-twinning projekata. Mi nismo bili prijavljeni na e-twinningu, ali smo sudjelovali u svim aktivnostima. I prve aktivnosti u koje smo se mi uključili bilo je u sklopu projekta It Healthy Be Healthy, to je bilo, mi smo tim projektom postali Dio Food Revolution 2015 kampanji koju je pokrenuo poznati kuhar Jimmy Oliver. Ja sam tada radila u odbrno obrazovnoj skupini, imala sam djecu sa cerebralnom paralizom i djecu sa većim teškoćama u razvoju 
i ovaj projekt, pošto se radilo o pripremi zdrave hrane, nam je također jako dobro došao da provježbamo aktivnosti svakodnevnog života i skrbi o sebi. Sve aktivnosti bile su podijeljene u manje korake i svaki učenik je sudjelovao prema svojim sposobnostima u pojedinim aktivnostima. Aktivnosti su se prilagođavale maksimalno svakom učeniku. Evo, i na kraju je naš finalni proizvod su bile zdrave palačinke od borovnica sa jogurtom. Nakon toga počeli smo se početkom 2016. godine uključivati u obilježavanje 100. dana škole. Svi znamo da je cilj raznim aktivnostima obilježiti taj 100. dan škole i da je dan zamišljen kao dan bez učbenika. Moji učenici su jako dobro prihvatili aktivnosti u obilježavanju 100. dana škole. Znači, tada kad smo započeli i kada smo krenuli sa tim aktivnostima, još uvijek sam radila u odgojno-obrazovnoj skupini. I ta prva godina su bile grupne aktivnosti, tri odgojno-obrazovne skupine i skupina radnog osposobljavanja. To su nešto stariji naši učenici sa većim teškoćama u razvoju. Smo zajedno obilježili stoti dan škole raznim aktivnostima, od slaganja srčeka i ptičica od stočavlića, zatim slaganja velikog srca od sto malih srčeka, slaganja labirinta od stočačkalica i na kraju smo se svi počastili sa kolačićima koje su vjedne ruke naših prijatelja iz pekle po onom poznatom receptu 100 grama svega u smjesu i iz peci kolače. Zatim sam počela raditi u razrednom odjelu gdje su učenici ipak sa nešto manjim intelektualnim teškoćama i nastavili smo obilježavati stoti dan škole raznim aktivnostima koje sam opet prilagođavala njihovim razvojnim sposobnostima. Evo ovdje se vidi, tu smo radili u... Sto kvadratića su trebali upisati svoje ime, svaki kvadratić je jedno slovo, jer smo se sada tek opismenjavali ili su trebali u što kraćem vremenu prebaciti sto kuceta u drugu posudu. Učenici su uživali u svim tim aktivnostima i rado su djelovali. Radile smo aktivnosti povodom stotog dana škole, smo radile čak i u grupnim aktivnostima, Ovdje vidimo kako učenici tri razreda, znači kolegice Kos, kolegice Natalije i moji, zajedno obilježavaju stoti dan škole i slažu, evo ovdje na fotografiji se vidi, u sto plastičnih čaša treba složiti sto slamčica. Tu smo ujedno poticale i razvijale i suradnju i uvažavanje različitosti kod učenika. Tu su i rezali srče, kao oni međusobno sudjeluju, razgovaraju uz put i od toga smo onda složili brojku 100. 2019. godine, pošto ja imam učenike romske nacionalnosti, u aktivnosti u obilježavanju 100. dana škole, ja sam uključila i aktivnost gdje smo pisali 100 različitih pisanja pojmova kojima smo imenovali djelatnosti, odnosno sve što se događa u selu ili gradu i sve što je vezano uz grad i selo i onda su učenici romske nacionalnosti to prevodili na romski jezik, to je bajaški jezik, jer je bajaški jezik njihov jezik. Oni se u Srmcu, otkud oni dolaze, koriste tim jezikom. I to je bilo jako interesantno svim učenicima. Učili su neke nove riječi, učenici romske nacionalnosti su se osjećali jako važnima jer su oni bili kao glavni taj dan i bilo nam je vrlo zabavno. Zatim smo prošle godine izradili maske u obliku broja 100 
i na taj način obilježili, izradili kišobran i sve prezentirali u holu naše škole. Sve ove aktivnosti koje smo mi provodili su me polako nekako osnažile da skupim dovoljno hrabrosti i da se konačno i ja i da konačno i ja i moj razred postanemo dio etnijenim zajednice i mi smo se ove godine evo uključili u etvining projekt Totog dana škole. Autorice su ove godine bile Adriana Lejko i Patricija Hercog. Bilo je 292 članova i mi smo bili jedini centar za odgoj i obrazovanje koji se uključio u obilježavanje Totog dana škole. Onoliko koliko sam je uspjela vidjeti, uz nas je još uključen dio i posebni odjel pri jednoj redovnoj školi. Pošto sad radim u razrednom odjelu. Znači mi tu imamo u razrednom odjelu red normalne nastavne predmete. Mi smo u sklopu tehničkog izradili brojku 100. Učenici su zabijali čavliće i preplitanjem vune oblikovali broj 100. Zatim smo iz hrvatskog slagali riječi koje u sebi sadrže slok 100. Nakon toga smo se, pošto smo učili dijelove tijela, prisjetili koji dio tijela nam u sebi sadrži slok 100. Učenici su samostalno došli do zaključka da je to stopalo i na internetu smo tražili zanimljivosti o stopalima i bili su oduševljeni koliko su novih informacija saznali. I iz matematike smo onda računali 100 zadataka množenja, radili smo u parovima što im je bilo opet drugačije i zanimljivije. Zatim smo na kraju provedenog projekta napravili desiminaciju, evaluaciju i evo, sada polako projekat se vodi kraj. Osim obilježavanja stotog dana škole, u početkom prosimca 2019. sudjelovali smo u projektu Yes I Can, da ja mogu, u kojem su bili uključeni osim, znači moji su tada bili peti razredi i šestih razreda kolegice Kos i učenici s teškoćama u razvoju i njihovi učitelji iz Turske. Cilj tog projekta bio je razvijati vještine samopouzdanja i kreativnosti. Svaki mjesec bile su zadane određene aktivnosti koje se treba odraditi, koje su bile više kreativne i više motoričke. Tako smo izradili snjegoviće u 12. mjesecu i stavili ih na Clean Space. Zatim smo radili slike od soli. To je bila potpuno nova kreativna aktivnost za moje učenike i oni su uživali radeći u njoj. Iako trebalo je usmjeravanja i trebalo je pomaganje u nekim dijelovima rada, ali pretežno su sve izradili sami. I uspjeli smo još izraditi slike na drvu. Učenici su uživali u svim etapama rada, znači od samog početka obrade drva prusnim papirom, bojanje podloge i na kraju crtanje određenih motiva koje su sami birali i obojali na kraju. Enutni projekt u kojem smo uključeni, koji je započeo u studenom 2020. godine, je projekt This is your fairy tale, odnosno to je tvoja bajka. Autori projekta su kolege iz Turske. Osim učitelja i učenika s teškoćama u razvoju iz Turske su dijeluje i učiteljica i njezin razred iz Rumunske, te učenici mog šestog razreda i sedmog razreda našeg centra kolegice Kos. U taj projekat, prije nego smo se uopće uključili u taj projekat, moji učenici su znali što je bajka i ja sam ih polako pripremala na to što ćemo raditi. Ponovili smo sve na satovima hrvatskog jezika, oni su se prisjetili svojih omiljenih bajki, sjetili su se svojih omiljenih likova iz bajki, pričice koje smo radili, da li su to bile sliko priče ili neke kratke priče su učenici trebali završiti na svoj način, predložiti kako bi to trebalo završiti, koji je njihov prijedlog. 
I na taj način sam ih polako uvodila u projekt za koji sam odlučila da bi bilo dobro da se prijavimo. Ciljevi projekta su živjeti svoju priču, razviti vještine samoizražavanja, razmišljanja i komentiranja, razvijati kognitivne efektivne vještine, poboljšati komunikacijske i socijalne vještine, obogatiti riječnik, razviti dječju maštu, podržati recikliranje. Do sada su izvršene sljedeće aktivnosti. Znači, osim što trebamo smisliti svoju bajku, razmisliti i kreirati kostime za tu bajku, te učenici trebaju crtežom prikazati što se u bajci zbiva, da bismo mogli kreirati interaktivnu knjigu na kraju. Svaki mjesec obilježavamo i neke značajnije datume. Tako smo do sada obilježili Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Učenici se svojim aktivnostima kreativnim koje zajedno osmišljavamo su obilježili taj dan. Zatim smo izradili plakat i logotip našeg projekta, pa su učenici birali plakat i logotip projekta, izrađen je kalendar s plakatima projekta i logotipom projekta, predstavili smo svoje škole, gradove i države, obilježili dan sigurnijeg interneta, svjetski dan osoba sa sindromom Down, te smo napisali svoje bajke te ih stavili na stranice Teen Space-a. Evo, ovo je logotip i plakat projekta koji smo zajedno osmislili moji učenici i ja. Ovo je logotip i plakat projekta koji je zajedno sa svojim učenicima osmislila kolegica Kos. Ovo biramo, znači mi smo bili u tom trenutku na nastavi na daljinu, odnosno online i kada je trebalo glasati, glasali smo na taj način. Učenici, svi učenici, svi sudionici projekta su zajedno odabrali ovaj logotip kolegice iz Turske i to je sada naš logotip projekta. Upoznavali smo škole, gradove i zemlje naših projektnih prijatelja, obojali smo njihove simbole, upoznali se sa njihovim simbolima. Neke aktivnosti smo provodili online, neke aktivnosti smo uspješnije provodili kada smo se vratili u školu, jer je puno lakše raditi kada smo u školi, jer neki naši učenici imaju problema sa internet vezama, ne znaju se snalaziti dobro na svojim tabletima i onda nam je puno lakše sve aktivnosti provoditi kada smo u školi. Obilježili smo dan sigurnijeg interneta različitim aktivnostima, upoznali smo se što znači sigurnost na internetu, kako se moramo ponašati na internetu, što je dobro, što nije. Odigrali internet igricu koju je osmislila kolegica Kos. Obilježili smo svjetski dan osoba sa Down sindromom na taj način što smo taj dan došli svi u različitim čarapama u školu, izradili smo plakat, bojali smo čarape i pročitali priču Moja prijateljica ima Down sindrom. Svaki mjesec radimo evaluacije mjesečne. Iz dosta popunjenih mjesečnih evaluacija vidi se potpuno zadovoljstvo mojih učenika u sudjelovanju u ovom projektu. Vrlo su veseli, evo mi smo danas baš prilagođavali našu bajku, oni su sudjelovali u dovršavanju pojedinih dijelova bajke, davali su svoje prijedloge i vidi se da uživaju u cijeloj priči i da im je to vrlo zabavno. Na kraju, moj zaključak je da iako se učenici s intelektualnim teškoćama ne mogu samostalno prijavljivati u e-twinning projekte, trebaju biti usmjeravani i imati podršku učitelja, edukacijskog rehabilitatora, mogu sudjelovati u e-twinning projektima i aktivnostima jer svatko radi prema svojim mogućnostima. Oni se zabavljaju u provođenju e-twinning projekata, pokazuju svoju kreativnost te upoznaju nove prijatelje. Iako je to virtualno, njih to jako veseli. Vrlo su sretni kada znaju da netko drugi može vidjeti njihov 
uradak i da oni mogu pokazati svoju kreativnost nekome drugome. Evo, toliko od mene. Hvala na pozornosti. Kristina. Dobro večer svima. Evo, ja sam Kristina. I danas ću vam pričati na koji način sam ja uopće došla do e-twinninga. Dakle, kada sam saznala za e-twinning, zaista, kad sam malo išla pogledati, to je jedan veliki rudnik projekata, sinula je hrpetina ideja i velika želja da krenem raditi nešto i ja. Međutim, kako sam tek nova u tome, dakle, ja sam tek sad počela krajem drugog mjeseca ove godine raditi, tako sam se i upitala što je to e-twinning, što moram napraviti, kako uopće početi. Pa sam pogledala neke webinare od gospođe Sandre Vuk, gdje sam ja vidjela na koji način se uopće registrirati, prijaviti, kako napraviti svoju stranicu, na koji način pristupiti ljudima, kako uopće se javiti i kako početi s nekim projektom. Prvo, onak, odmah sam krenula istraživati. Dakle, prvo sam se registrirala, onda sam tražila s kim bi mogla surađivati, jer moram reći da nekako žalostno, ali jako malo profesora tjelesnoga ima koji su na e-twinningu, a pogotovo profesora koji rade kao profesori tjelesnoga u školama za učenike s intelektualnim teškoćama. Tako da mi je jako teško naći nekoga ko bi mi bila srodna s kim bi mogla raditi nešto. Međutim, odmah sam krenula u izagu svog projekta i to su stare igre gdje sam ja željela nekako potaknuti da se djeca što više, pogotovo u ovo vrijeme pandemije, u vrijeme kada je dosta online nastava, da se djeca što više igraju vani, da se maknu od tih tableta, računala i da što više vremena budu i s roditeljima vani. Da pitaju roditelje kako su se igre igrale, da im roditelji malo pomognu i da svi zajedno budu aktivni, da se svi zajedno međusobno više druže. Tako sam započela projekt Igre naših roditelja sa gospodinom Zvijezdanom Kelova. Projekt je počeo sad u trećem mjesecu i svaki mjesec imamo po dvije igre koje smo odlučili odraditi. Za sada smo četiri kolegice koje smo uključene i sada što se tiče trećeg mjeseca koji je pri kraju smo odradile kotačkanje i graničar. To vam izgleda nekako ovako kako smo se smo mi se slikali, iako ih je teško uloviti u igri da slika ne bude mutna, da bude onak čista. I nisam ovdje stavljala, ali se sve može vidjeti na našim stranicama igre gdje se vide videomaterijali kako djeca zaista s veseljem igraju i tu tek vidite vi koja je razlika između redovne škole, djece koja se školuju po redovitom programu i naša djeca koja imaju i lake intelektualne teškoće. Koliko taj, recimo, graničar, da pogledate, bi vidjeli koliko je on motorički slabi i od, recimo, učenika u redovnim školama. U četvrtom mjesecu imamo opet dvije igre, međutim, kako je sad online nastava, odlučili smo da damo mogućnost da djeca doma s roditeljima razgovaraju o igrama koje su se roditelji igrali, te da sami odluče isto koju bi igru željeli uključiti sami, da nam se slikaju i snimaju, te onda pošalju mene i ja ću stavljati gore na stranicu, naravno uz obrazloženje situacije i tako. U biti obogačujemo sad još i više naš projekt, bude još i više igara, pa bude možda i zanimljivije. Uključila sam se i u dva međunarodna projekta. Jedan međunarodni projekt je Health through Sport ili znači zdravljom kroz sport gdje su kreatori jedna kolegica iz Rumunske i kolega iz Turske. Tu sam se dosta uključila s učenicima romske nacionalne manjine iz razloga jer često na tjelesne ne nose opremu i kad ne donesu opremu da budu aktivne, onda radimo takve njihove likovne radove. Tu je bitno u ovom projektu, znači isto je složeno po mjesecima, i u trećem mjesecu smo morali neku 
zdravu hranu nacrtati ili snimiti kako se radi zdravi neki šejk ili recimo kao što sam to radila sa srednjoškolcima neki plakat što oni smatraju da je zdrava prehrana. Jedno moram napomenuti da naši učenici baš se ne snalaze na tim aplikacijama pa je onda tu uključenost učitelja jako bitna da učitelj u svemu pomaže, sugerira djeci i usmjeruje ih obavezno jer oni sami to ne bi mogli napraviti. Tu su isto srednjoškolci crtali i piramidu zdrave prehrane, crtale su isto voće i povrće koje oni smatraju da je zdravo i to smo stavili isto tako na plakat i stavili gore na stranicu. Sljedeći projekat u kojoj sam se uključila, isto znači međunarodni, Let's be humans be one, koji je meni zaista, ne znam, baš poseban, nije uopće toliko vezani uz tijelesni, više interdisciplinarni, ali meni se zaista posebno sviđao i bila mi je velika želja da se u njega uključim. Tu su znači kolegica iz Srbije i gospodin iz Turske, autori projekta. Cilj je da u četiri tjedna na razne načine pokažemo svoje osjećaje koje su i djeca i mi učitelj osjećali tijekom pandemije pa i sada još osjećamo. Tako smo prvi tjedan se samo predstavljali, dakle morali smo na karti označiti od kuda lazimo pa smo morali grad pa kulturnu baštinu naše zemlje, naše zgrada. U drugom tjednu smo pisali poruke mira, ljubavi i podrške jedni drugima. Opet napominjem, naši učenici ne znaju engleski, kako je to međunarodni projekat, opet treba se učitelj uključiti da njihove te neke poruke koje su oni meni izrekli, da ih prebacim na engleski i da zajednički onda složimo ili u Word Artu kako smo ovdje ili u nekom posteru neku sliku. U trećem tjednu su učenici opet na razne načine izražavali svoje osjećaje u vrijeme pandemije. Tu su učenici drugog razreda srednje škole crtali kako su se osjećali kada su prošle godine bili kod kuće, kada su bili zatvoreni, ako se sjećate, kada su i županije i gradove bili zatvoreni, uopće se nije mogla iz općine u općinu. Baš su onako bili tužni, čak su i napisali sastavke, kako im je bilo teško, to zaista kad čitate vidite koliko je njima teško bilo doma, koliko je njima škola padila. Baš jako vole biti u školi. Četvrti tjedan, meni najljepši tjedan, je bio tjedan sreće. Ovdje smo pisali isto što je za nas sreća, pa sam pitala učenike što za njih znači sreće, pa su oni opet meni rekli na hrvatskom, a ja sam stavila na engleski. Taj projekat sad ide već lagano kraju i sad zadnje trebamo napraviti neku zadušnu priču o jednom slikaru koji je jako lijepo slika kojemu se svi dive i kad to napravimo taj projekat ćemo zatvoriti i to će biti moj prvi gotov dovršeni projekat. Što planiram dalje? Definitivno to je tek moj početak, tek sam počela i dalje se mislim uključivati u projekte. I željela mi je, velika želja mi je suradnja s kolegama sličnih interesa, dakle što više bi željela s kolegama koji rade u školama, u centrima za odgoje obrazovanja ili u školama koji rade u posebnim razrednim odjelima koji imaju djecu s intelektualnim teškoćama. Imam i već ideje da pokrenem nove projekte, ali to tek u devetom mjesecu kad se vratimo, nadam se drugu nastavnu godinu da će biti sve po planu, da nećemo toliko biti offline nego u baš u školi i volim raspravljati s učenicima da pitam što njih zanima tako da oni isto meni kažu koje ideje imaju što bi željeli u koji projekt da se uključimo, mislim koje teme ih zanimaju. Mogla bih zaključiti da ima zaista raznih projekata, naši učenici se mogu u mnogo toga uključiti ali im uvijek mora biti učitelj na pomoć, ne mogu oni to sami. Oni stječu definitivno nova znanja, upoznaju se s učenicima iz drugih zemalja, vide da nisu sami, da ima i drugih i naravno zadatak se moraju njima prilagođavati. Unapređuje se nastavni proces i postaje zanimljiviji. Eta, hvala.
Evo, hvala vam puno na deljenju svoga iskustva rada u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s učenicima s teškoćama. Vidjeli smo kako različitim aktivnostima potičete učenike da daju ono najbolje od sebe, što je zapravo i najvažnije. Koliko sam vidjela u četu, nema pitanja, već evo samo pohvale. Evo, pohvale stižu. Ali evo imamo mi uvijek nekakvih pitanja, pa pitanje za Renatu. Evo vi ste do sada proveli 27 mi twinning projekata, pa me zanima tijekom provedbe projekata služili se učenici Twin Space-om. Da, imali smo neke projekte koje smo radili prije dvije godine gdje su učenici bili aktivni članovi Twin Space-a. Prvo što su radili je da su napravili svog avatara kojim su se u Twin Space-u predstavili. Zatim imali smo svaki mjesec isto forum na kojima su bile teme pa su nešto morali napisati. S obzirom naravno da je bilo na engleskom, sve sam im ja prevodila, diktirala, oni su onda to slovo po slovo pisali ili su se koristili Google prevoditeljem i naučili su koristiti još neke digitalne alate Snimali su se u videu, pa kak znači da sami sebe predstave, morali su reći par riječi od sebi, pa smo te videe onda učili su kak da to stavimo gore, kak se stavljaju poveznice. Tako da, eto, neki puta moraju sudjelovati u Twin Space-u, ali naravno sve ide uz našu pomoć, jer doma sami to teško bi odradili. Evo, pitanje za profesoricu Blaženku. Provodite li u centru još neke oblike suradnje? Ukoliko provodite, koje i koje projektne aktivnosti? Možete, molim vas, mikrofon uključiti. Totalno gore mi je. Da, svakako ih provodimo. Provodimo međurazredne projektne aktivnosti. Tako smo školske godine 2017.-2018. i 2018.-2019. provodile kolegica Kos, kolegica Lujić i ja projekt socijalizacijskih igara u kojima smo obrađivale teme koje smo planirale u prirodi i društvu. Znači sve te igre su bile tematski povezane sa kurikulom. I kroz te socijalizacijske igre smo poticale uvažavanje različitosti, suradnju, čekanje na red, sve one vještine koje kod naših učenika treba neprestano poticati, ne dolaze spontano razvojem kod njih. A pogotovo, pošto imamo dosta učenika romske nacionalnosti u posljednje vrijeme, uključenih u naš centar, Onda nam je ovo poštivanje različitosti i poštivanje socijalizacijskih vještina i suradnje vrlo bitno. Teme koje smo obradili kroz te socijalizacijske igre su bile vezane uz godišnja doba, blagdane, promet, zatim mjerenje vremena satom i Sad uskoro, nadamo se, će izaći i priručnik sa svim tim našim socijalizacijskim igrama. Zatim smo pred dvije godine kolegica Kosija provele i projekt Naš Zoo, gdje smo opet poticale tu jednu vrstu suradnje i odgovornosti kod učenika. Naime, učenici su trebali odabrati koje životinje žele raditi, ali isto tako, Radili su u parovima ili trojkama i morali su biti odgovorni. Znači oni su se međusobno dogovarali koje materijale će donijeti, na koji način će izraditi koju životinju. Onda su morali prezentirati putem video poziva jedni drugima. Jer nam je u tom projektu se priključila i škola, odnosno posebna ustanova iz Križevaca. Znači... Putem video poziva smo onda predstavljali te životinje jedni drugima i na kraju su morali ocijeniti svog partnera u tom radu. Znači da vidimo da li učenici vide tu, da li je ta suradnja na kraju bila realizirana ili nije bila realizirana. Osim tih malo većih projekata, jako puno provodimo manjih projekata na učenicima 
razini školske godine i većinom su nam svi ti projekti vezani ili uz blagdane ili uz neke važnije datume koje onda obilježavamo. Eto, prekrasno, hvala vam puno. I evo, pitanje za našu profesoricu Kristinu. Obzirom kako smo u Varaždinskoj županiji ponovno u C modelu nastave, zanima me ukoliko imate natjecanja u vrijeme pandemije u Hrvatskoj, kako ona izgleda? Evo, baš spremam učenike za jedno natjecanje tako, koje bi se inače trebalo odvijati u centru Pula, ali sada ćemo preko Zuma imati atletiku u četvrtom mjesecu, Dakle, mi snimimo djecu, njima pošaljamo rezultate. Naravno, sve mora biti po PS-u, kako bi se reklo, postoje pravila po kojima se mora natjecanje odvijati. Treneri, mi se sastanemo preko Zuma, plus je opet drugi dan, isto dva dana traje natjecanje, četvrtak i petak, i djeci podijelimo na nekakvoj našoj manifestacije, recimo dan u obitelji ili nešto što ćemo imati ili dan centra, onda im podijelimo diplome. Evo, hvala vam puno još jednom. A sada iz Varaždina idemo u Zagrebu srednju školu, Centar za odgoj i obrazovanje. U prošlostno webinaru čuli što se u školi radi, jer je ravnateljica centra profesorica Džana Bastiri pričala o programima škole, o promicanju inkluzije, volontiranju i naravno samoj podršci koju škola pruža učenicima. Danas će nam stručna suradnica pedagoginja Maja Postogu i profesorica Tamara Berić-Blažić otkriti kako teče provedba i twinning projekata i drugih projektnih aktivnosti s učenicima kroz neposredni odgojno-obrazovni rad. Stručna suradnica, socijalna pedagoginja, mentorica Maja Postogu je zapravo zaslužna za provebu svih međunarodnih projekata škole, jer je ona pokretačica međunarodnih projekata u srednjoj školi Centar za odgoj i obrazovanje, te trenutno voditeljica čak tri Erasmus Plus projekta. Uz ovako aktivan rad u školi također je i voditeljica Županijskog stručnog vijeća za voditelje školskih preventivnih programa u srednjim školama grada Zagreba i Zagrebačke županije. Profesor defektolog mentor Tamara Berić-Blažić već više od dva desetljeća radi u srednjoj školi Centar za odgoj i obrazovanje sa srednjoškolcima u trogodišnjim strukovnim zanimanjima. Kako učenici s kojima radi imaju različite intelektualne teškoće i dodatne teškoće u razvoju, profesorica Berić-Plažić voli provoditi projektnu nastavu. A kako stvarno provedba i twinning projekata i drugih projektnih aktivnosti izgleda kroz nastavu u Srednjoj školi Centar za odgoj i obrazovanje, pokazat će nam naše gošće kroz svoju prezentaciju. Pa izvolite. Dobro večer svima, lijepo vas pozdravljamo iz Zagreba iz Srednje škole Centar za odgoj obrazovanje. Oni koji nisu slušali našu ravnateljicu prošli tjedan, mi smo Srednja škola za djecu sa teškoćama u razvoju. Danas ću vam ukratko predstaviti sudjelovanje naših učenika u razvoju odnosno sa teškoćama u razvoju u projektima koji se provode u Srednjoj školi Centra za odgoj i obrazovanje, a koji su naravno vezani ili su e-twinning projekti ili su direktno vezani uz e-twinning platformu. Prije svega bih voljela reći neke specifičnosti sudjelovanja učenika s teškoćama u e-twinning projektima općenito, a sve što ću reći zapravo proizlazi iz naših iskustava. Prije svega, učenici sa teškoćama imaju slabiju dostupnost projekata, zbog toga što je većina projekata logično namijenjena redovnoj populaciji i prilikom pretrage projekata zapravo često oni nemaju predviđeno uključivanje osoba s teškoćama ili imaju, ali mi ne možemo naprosto naći poveznicu sa teškoćama odnosno mogućnost za uključivanje naših učenika, zbog toga što su nam ograničena područja i teme u kojima naši učenici mogu sudjelovati. Zbog svojih poteškoća, naši učenici u određenim temama projekata ne mogu slijediti zahtjeve tih projekata, 
zbog toga, odnosno teško da mogu ravnopravno sudjelovati u nekim područjima, kao što je, na primjer, STEM ili neke druge tehnologije ili možda čak i projekti koji se odnose na strane jezike i na mnoge druge stvari koje redovnoj populaciji ne predstavljaju izazov, naši učenici naprosto ne mogu ravnopravno sudjelovati. Ukoliko bismo sudjelovali u takvim projektima, mogli bismo se uključiti samo u nekakve vrlo početne osnove svega toga ili bi možda morali raditi na razini nekakve osnovno školske dobi. A to nije ono što mi našim učenicima želimo, jer naši učenici prije svega, iako su sa teškoćama, oni se prije svega žele družiti sa učenicima svoje dobi, znači sa vršnjacima, a isto tako žele se osjećati da doprinose jednako, odnosno ravnopravno da pridonose aktivnostima tog projekta. Stoga mi najčešće za naše učenike, da bismo sve to zadovoljili, te njihove zahtjeve i naše želje za njih, odabiremo nekakve umjetničke teme i nekakve teme koje se odnose na aktivnosti koje oni ravnopravno mogu ostvariti, odnosno provoditi sa svojim vršnjacima, partnerima u tom projektu. Sljedeći problem na koji nailazimo je nesamostalno korištenje tehnologije, zbog toga što e-twinning vrlo često, pogotovo ako se radi o koordinatoru, to, o koordinatoru projekta koji nema iskustva u radu sa učenicima s teškoćama, e, iziskuje aktivno uključivanje učenika u korištenje e-twinning portala, odnosno Team Twin Space projekta, a to je za učenike koji inače se ne služe kompjutorom i tehnologijom na tom, ajmo reći, na prednijem nivou, naprosto nije moguće. I onda ili to sve pada na leđa profesora, odnosno voditelja tog projekta, ili naprosto... Naprosto ne možemo sudjelovati ako su zahtjevi koordinatora baš takvi da isključivo učenici sudjeluju. Zato je veliki, također trenutna situacija u kojem slučaju nismo, nismo, moguće, nismo u mogućnosti sastaviti heterogene projektne grupe, odnosno grupe učenika iz različitih razreda, nam isto tako predstavlja mali problem zato što neki koji bi htjeli sudjelovati ne mogu sudjelovati jer ih ne smijemo miješati sa grupama, a pogotovo s toga što ne koriste tehnologije da se samostalno uključe u Twin Space, pa da ih na tom nekakvom virtualnom nivou povežemo. Sljedeća točka nikako nije problem niti prepreka, već ono što nama i Twinning projekti donose našim učenicima, to je ponos uzbuđenje i veselje sudjelovanja u svakom projektu koji im se ponudi. Koje su još dobiti od sudjelovanja? Obogačivanje rada i nastavnog procesa, gdje svaki nastavnik i svatko ko se želi uključiti može iskoristiti svoju kreativnost i svoj rad i proces nastavni obogatiti. Zatim za učenike svakako osjećaj važnosti i uključenosti, razvoj njihovih vještina. Tu, iako sam spomenula da se oni rijetko koriste tehnologijom i ne govore strane jezike, ipak oni te svoje vještine na način prilikom uključivanja u itvinim projekt i tekako razvijaju. A također, još jedna od motivacija uključivanja u itvinim projekte su naravno svi oni Erasmus plus projekti koji su iz e-twininga prerasli u prave mobilnosti u stvarnom vremenu i prostoru.
Primjeri nekih hit winning projekata u koje smo trenutno uključeni, iako smo ih imali jako, jako puno, čak ih nisam niti pobrojala ukoliko smo ih imali, ukoliko smo bili sada kao škola uključeni. To bi bilo isto interesantno imati negdje zabilježeno, ali sada ću vam samo kratko predstaviti primjere nekih i twinning projekata u koje smo trenutno uključeni, a koji bi vam mogli biti zgodni. Imamo 12 months of art. To je, vidite, zemlje iz kojih, odnosno zemlje i škole sa kojima surađujemo. I u tom projektu mjesečno obrađujemo jednog slikara uglavnom abstraktnog i stvaramo prava umjetnička dijela inspirirana dijelima tih klikara. Na kraju tog projekta ćemo s tim klikama napraviti kalendar za sljedeću kalendarsku godinu. Ideja ovog projekta je bila da preraste u Erasmus Plus projekt, ali malo ne se spriječio Brexit, pa tu piše, ako vidite baš preko ove zastave, da nam je Brexit problem zbog toga što škola iz Wellsa naprosto više ne može ravnopravno sudjelovati u e-twinning projektima. Evo tu su neke slike kada smo radili slikara Kandinskog. Zatim imali smo u prosincu i hrvatskog slikara Josipa Rubesa. Interesantno, to je naš živući slikar koji nam je popratio našu Facebook stranicu i jako smo sretni jer nam je zaželio uspješan rad i bio je vrlo zadovoljan slikama koje smo mi stvorili inspirirajući se njegovim dijelima. Ova slika koju vidite, vidite ju u veličini u odnosu na vrata, to je jedna velika slika koja je napravljena od plahte. I ona je, nju je poželjeli, poželjeli su zapravo kupiti roditelji jednog učenika koji ju je izrađivao, jedan od ove dvojce na slici, i žele da njihovu vikendicu upravo ukrasi ova slika. Zatim imamo još dva slika rednog Njemačkog i Mondrijana. To su dijela nastala inspirirana njihovim dijelima. I trenutno slikamo slike inspirirane Dorijanom Spencerom, jednim isto tako živućim slikarom iz Wellsa, koji nam također daje svoje komentare i povratne slike feedback i kako on doživljava naše uradke. Sljedeći projekt u koji su se uključili naši učenici aktivno, to je Teaching a new language to gestures. I unutar tog e-twinning projekta smo izradili brošuru o upotrebi i značenju gesti u hrvatskom jeziku, te smo uspoređivali te geste sa gestama iz zemalja drugih sudionika. Također smo se zajedno s našim učenicima uključili u Twin Space Forum, što im je isto bilo jako zgodno. Ovo je naša brošura. Zapravo to su samo tri stranice naše brošure. Brošura ima puno više stranica gdje naši učenici poziraju sa tim stranicima gestama i bili su jako, jako sretni i bilo mi je jako zabavno zapravo sudjelovati u izradi ove brošure. Također partneri su izradili svoje brošure i uspoređivali smo geste, vidjeli gdje koja gesta što znači, koje su sličnosti, koje su različitosti itd. Zatim imamo Stan Art Sky is the Limit projekt koji je prerastao u Erasmus Plus. On se provodio tijekom cijele prošle školske godine i ta dobra suradnja dovela je do zajedničkog Erasmus Plus projekta. Svaki od partnera u svom radu koristi određenu metodu art terapije koju će poučiti ostale. Pa ćemo tako mi u projektu 
zapravo biti zaduženi da svoje partnere u Erasmus projektu poučimo muzikoterapiji kao vrsti terapije koju mi provodimo u našoj školi sa našim učenicima. Za sad se sve aktivnosti provode online, znači putem i twininga koji nam je osnovni portal i naravno diseminiramo i na drugim portalima, ali Twinspace nam je zapravo osnova trenutno dok ne počnemo sa mobilnostima u zbilji i realnosti. Ovo su neki od uradaka. Ovo su mandale kojima su nas poučili portugalski partner, nas je poučio tehnici izrade mandala, što je bilo jako interesantno i zgodno. Svaki mjesec tiskamo, odnosno izajemo magazin, odnosno brošuru projekta u koje se uključuje, u koje pišemo, svaki je broj tematski i svatko piše nešto vezano na tu temu. Projekta koji smo posebno ponosni, to je naš prvi Erasmus Plus u kojem smo koordinatori, da ne bi bilo zabune, trenutno provodimo čak sedam Erasmus Plus projekata, a prethodno smo završili još dva. Ali ovo je naš prvi projekt koji smo sami osmislili i koji smo napisali, prijavili i dobili i kojim sad trenutno koordiniramo. Imamo čak osam partnera i Erasmus Plus, ovaj je Erasmus nastavak uspješnog e-twinning projekta u kojem ćemo izraditi kurikul novog fakultativnog predmeta, priručnik, otvorene obrazovne sadržaje koje prati priručnik, a bavit će se temama kao što su vještine snalaženja u izvanrednim situacijama, ali ne samo u situacijama prirodnih katastrofa, već i nekih situacija u kojima se naši učenici s teškoćama često puta nađu pa nisu sigurni kako reagirati, kao što je kad se izgube u velikom gradu, što ako se nađeš u prirodi pa te ne znam, pa naiđeš na neku opasnu životinju ili pak opasnosti u prometu, opasnosti u kućanstvu, naravno požari, potresi i sl. Tako da će to biti jedan sveobuhvatan, vrlo interesantan projekt, odnosno sa vrlo interesantnim rezultatima. Ono što bih posebno naglasila u ovom projektu, a vezeno je uz našu današnju temu e-twininga, to je da su naši najkvalitetniji partneri u ovom projektu, jer iako još nismo imali mobilnost, aktivno provodimo online aktivnosti, naši najaktivniji, najpouzdaniji, najkvalitetniji partneri pokazali su se upravo oni partneri iz redova e-twininga, odnosno naših bivših e-twinning partnera. To je još jedna velika prednost e-twininga da možete dobro selektirati partnere u koje se možete pouzdati i koji će vam biti aktivni i na koje se možete zapravo osloniti tijekom provedbe projekata u zbilji. Evo to su tek neki, to nam je plakat, zatim plakat koji smo u sklopu tog projekta i napravili sada prigodno u slučaju potresa. Ovo nam je logo i također da vidite samo naše mali isečak iz našeg online sastanka. Ovo tu je sad već Tamarina prezentacija, pa ću njoj sada dati riječ, a vama hvala na pažnji. Dobro večer svima. Evo ja ću se nadvezati na kolegicu Maju i ispričati vam malo sa čime se susrećemo kada radimo projekte sa našim učenicima koji su, kao što ste već čuli, svi djeca sa teškoćama u razvoju i tako imaju neke karakteristike u kojima treba voditi računa. 
trenutno sam koordinator jednog projekta koji je umjetnički projekt, projekt Artera i zamišljen je u stvari da potiče razvoj tih umjetničkih vještina kod djece, kod učenika sa teškoćama u razvoju na šest područja, drama, glazba, kiparstvo, slikarstvo, dizajn i ples su ta područja. Za sada smo ostali na temi kiparstva. Litva je zemlja partner koja je u stvari, koja ima kiparstvo kao glavnu temu, te su oni nam dali zadatak da napravimo neku skulpturu i mi smo se dosjetili da napravimo jedno stablo s tehnikom kaširanja. Ovdje vidite od početka taj rad, znači od same pripreme novina koje su se trebale trgati na trake i zatim se drvo koje je u stvari bilo napravljeno i od drveta pravog, znači od grana pravog drveta, smo kaširali to napravljeno novo stablo, a zatim smo ga ukrasili s obzirom da je uskrs bio nekako tema koja, dan koji se približava, onda smo se odlučili da ga ukrasimo sa tim uskršnjim jajima koji su isto učenici i sami izrađivali. A zamislili smo u stvari to stablo, to drvo kao jednu skulpturu koja će nam služiti i za više, jednu multifunkcionalno drvo u stvari koje možemo onda ukrasiti i sa uskršnjim ukrasima i božićnim, možemo ga koristiti kao drvo koje nam može predočiti razna godišnja doba, tako da ćemo ga sigurno koristiti. Ovdje na ovoj slici u sredini gdje je ova plava strelica vidite to drvo koje nam je poslužilo kao ukras ispred ulaza u našu školu kada smo imali jednu humanitarnu akciju, u stvari prodajnu izložbu kada smo odlučili pomoći sredstvima prikupljenima na toj na toj donacijskoj izložbi srednjoj školi u Petrinji koja je stradala u potresu. Ono što bih recimo naglasila za sve vas koji radite sa učenicima ili ćete raditi s učenicima sa teškoćom u razvoju, ono što su već kolegice rekle, znači to su djeca koja nemaju dovoljno informatičkog znanja, niti znanja engleskog jezika, da bi mogla aktivno biti na e-twinningu u ulozi postavljanja materijala i sl. Međutim, kod svakog od njih se može naći nešto gdje bi oni rado sudjelovali. Za to nekad treba dosta vremena, zato što oni na prvu ruku nisu baš prestretni i neće se samo inicijativno uključiti. Međutim, može ih se uz malo više vremena poticanja truda, može se kod svakoga naći nešto gdje bi oni zaista mogli pokazati određenu razinu kreativnosti i gdje će se pokazati uspješnima. Sljedeći projekt koji nam je također sada na kojem radimo je projekt inserta. To je kraćeni naziv projekte koji ima poprilično dugačak naziv. Evo vidite ga na slajdu. Neću ga cijelog čitati. Znači, projekt je zamišljen u stvari kao razmjena iskustava između zemalja partnera, prevenstveno pri provođenju inkluzije i kasnije pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom, prevenstveno intelektualnim teškoćama, nakon završenog školovanja. 
Znači, to je jedan projekt koji nije baš eto, umjetnički, međutim, e, obilježili smo neke, neke dane e, tijekom e, proteklog polugodišta i tu smo evo, e, dobili od koordinatora ideju da obilježimo Europski tjedan kodiranja, gdje smo, moram priznat, malo se uhvatili za glavu kako kodiranje s našim učenicima, što da mi sad tu uopće radimo. I onda smo evo, zajedno nekako sjeli, razmislili, pa smo smislili evo, tri razine, e, naravno da to nije pravo kodiranje, međutim, e, svakoj skupini učenika koja je, koja je sudjelovala u tom obilježavanju tjedna kodiranja, smo pronašli način da oni ipak uspješno mogu e, donekle shvatiti šta je to kodiranje i, i e, kako to izgleda, s time da e, ovaj, ova slika skroz lijevo gdje piše Italija, e, to je bilo manje više pravo dekodiranje e, i e, učenici jednog razreda su u stvari trebali pomoću šifri koje označavaju slova, pronaći nazive e, zemalja koje su udjeluju u projektu i to ih je jako, jako veselilo. E, dok su ove, ove, ova dva e, rada, ove dvije slike u sredini i ova desno, jedna zaista puno, puno niža razina e, kodiranja koju smo evo smislili e, da, da i učenici koji su puno slabih sposobnosti, to su bili učenici radnog osposobljavanja, da i oni sudjeluju u obilježavanju tog evropskog tjedna, tjedna kodiranja. Ponekad je dosta, dosta teško animirati učenike s teškoćama u razvoju, zato što većina njih nema, nema baš samopouzdanja, samo dosta su nesigurni i, i boje se nekog neuspjeha, boje se nepoznatog. Puno njih, to ste možda i zamijetili, rekla je naša ravnateljica prošli puta, puno njih nije bilo uključeno ni u kakve van nastavne aktivnosti tijekom osnovne škole, tako da kad dođu kod nas u srednju školu, imaju, imaju zaista nekakav strah od uključivanja u, u, i u van nastavne aktivnosti, pa i u projekte, tako da svakako treba, treba trpljenja i, i e, hrabrenja da, da ih se animira za uključivanje. E, obilježili smo i tjedan strukovnog obrizovanja vezano za, za projekt Insertu. E, to je zaista jedan, jedan događaj koji je vezan za taj projekt, obzirom da je projekt vezan za buduće zapošljavanje. E, tu su nam se uključile e, učenice i jedan učenik koji se osposobljavaju za zanimanje pomoćnog cvjećara i oni su izrađivali, kao vidite na slici, ove aranžmane koji su se onda mogli, u stvari aranžmani koji, koji se nose na groblje povodom dana, dana svih svetih koji je bio nešto, nešto prije samog tog tjedna strukovnog obrazovanja. Uh, učenici koji, koji uh, recimo uh, ova skupina učenika koja je sudjelovala u obilježavanju tjedna strukovnog obrazovanja je uh, vrlo, vrlo rado uh, sudjelovala u projektu zbog toga što su oni izrađivali nešto što je baš vezano uz njihovo zanimanje. A kada se radi o ovim umjetničkim uh, projektima, kada nešto treba nacrtati, nešto odpjevati, odglumiti. Tu je onda, kažem, malo, malo situacija drugačija, zato što mnogi od njih nema, nemaju iskustva na, na tim područjima i zaista, zaista ih treba, treba ohrabriti da, da pokušaju, jer mnogi od njih tek onda vide da, da ih zaista nešto veseli, da, da imaju i talenta u nekim područjima i da e, zaista mogu, mogu doprinijeti u, u velikoj mjeri e, tome u što smo ih uključili. Znači, evo, za, za nekakav zaključak e, i za poruku svima vama koji ćete raditi sa e, djecom s teškoćama u razvoju, e, Zaista svatko od njih može nešto. 
Pa možda i nećete imati veliki broj učenika koji će vam moći sudjelovati u projektu od početka do kraja. Možda ćete raditi sa velikim brojem učenika od kojih će svako sudjelovati u samo jednom koraku, ali njima to isto jako, jako puno znači i isplati se zaista pokušati pronaći nešto za svakoga jer uz pomoć i uz višekratno dovođenje njih u situacije da nešto pokušaju može se zaista napraviti puno. Evo toliko, toliko od mene, pa ako ima kakvih pitanja, evo kolegica Maja, ja smo zajedno ovdje pa ćemo rado, rado odgovoriti. Nije bilo nekakvih posebnih pitanja što se tiče naših sudjelnika, međutim naravno da ću ja postaviti jedno pa pitanja. A, ovo što ste sad na kraju zapravo rekli kolegici Tamar, ja mislim da je to zapravo nekakva osnovna misija koju trebamo imati kad radimo s djecom s teškoćama, ali ne samo s djecom s teškoćama, nego sa svom djecom koja uopće idu u školu, jer svima fali pomalo samopouzdanja i ovaj način života i, i, i stalna, stalni kontakt sa mobitelima i digitalnom tehnologijom nekako ko djece guši malo tu kreativnost i treba im dati malo i osnažiti da krenu i da pokažu da su talentirani u različitim područjima. Pa evo, za prvo ću postaviti onda koje je Damar i pitanje. Vi ste tu sad pokazali prekrasne aktivnosti. Da li to sve radite za vrijeme nastave s učenicima ili i tijekom iza nastavnih aktivnosti? Pa ove godine smo jako ograničeni sa provođenjem van nastavnih aktivnosti zbog toga što ne možemo miješati djecu iz različitih razrednih odjela, tako da su se sve te aktivnosti uglavnom vodile ili u skupinama radnog osposobljavanja ili tijekom produženog stručnog postupka ili su se provodile tijekom satova razredne zajednice. To je ove godine bio slučaj. Tako je zapravo i svima nama, da imamo iste probleme. Kolegice Maja, onaj projekt I will survive je stvarno izvrstan. Evo, stvarno to su neve životne vještine, koliko sam ja primijetila. Kako ste uopće došli na ideju, s obzirom da ste vi pisali projekt, koliko je to sve skupa trajalo, koliko vas je sudjelovalo i koja vam je bila onak glavna, onak mali, mali, onak insert, kako ste krenuli uopće? Pa evo cijela naša, svi kolege, a na čelu sa našom ravnateljicom stalno promišljamo o tome koje bi smo fakultativne predmete mogli ponuditi našim učenicima da im budu korisni. Pa tako su između ostalog kolegice moje vode i domaćinstvo. A ovo je bila jedna ideja prvo za jedan fakultativni predmet. Međutim, shvatili smo da mi nemamo dovoljno znanja da bismo mogli suvereno vladati svim tim sadržajima i onda se rodila ideja da bismo prvo proveli jedan Erasmus Plus projekt u kojem smo našli partnere za sva područja koja su nas interesirala i u kojima ćemo prvo educirati sebe, napraviti, naravno i mi partnere, napraviti priručnik otvorene obrazovne sadržaje i onda ponuditi ne samo našim učenicima taj predmet vještine preživljavanja, odnosno vještine snalaženja u izvanrednim situacijama, nego i svim zainteresiranim školama gotov kurikul, odnosno gotov izvedbeni plan i program, priručnik, materijale i da mogu i oni implementirati taj predmet u svoju školu. Ali o tom potom, ja bih samo stjela reći da smo mi, nažalost, ili na sreću bili vizionari, jer mi smo taj cijeli projekt u kojem, naravno, jedan cijeli dio odlazi i na snalaženje u slučaju potresa, prijavili, mislim da je točan datum 18.3. prošle godine, a znamo da je potres bio svega nekoliko dana iza toga. Tako da, evo, mi nismo bili zloguki proroci, nego smo naprosto bili svjesni u kakvom trusnom području živimo 
i da zapravo trebamo biti spremni na to. A potres nam je zapravo samo dao još jednu potvrdu da smo na dobrom putu i da je naša projektna ideja zaista životna i nadam se da ćemo ju onoliko kvalitetno koliko smo ju zamislili moći i provesti usprko svim ovim nedačama koje nas trenutno koče da ga počnemo provoditi u pravom smislu. To je dobra vijest. Znači, kad završite projekt, obavezno nam se javite kako bi podijelili taj vaš rezultat i upoznali sve sa vašim radom. Evo imate jako puno pohvala i samo napred kažu i mi vam kažemo isto tako i zahvaljujemo vam se još jedan. E pa ja bih zapravo na ovaj način nekako završila sa našim webinarom. Pozivam sve naše drage gošće da nam se pridruže kako bi se zajednički oprostili od našeg sudjelnika. Ovo je bio znači drugi webinar, a nemojte se zaboraviti potpisati na potpisnu listu s obzirom da je bilo dosta sudjelnika i također molimo vas da ispunite i evaluacijsku anketu. Ovdje su naši kontakti, pa ukoliko i kome zatrebaju, slobodno nam se obratite, javite. Sljedeći put, a sljedeći webinar ćemo također nastaviti sa istom temom, međutim prebacit ćemo se u zanimanje pomoćno, pomoćno zanimanja i kako su se one implementirala u redovnoj škole i na koji način se nastavnici snalaze u radu sa djecom sa škoćama u okviru redovnog obrazovanja. Ja vam puno hvala još jedan pod našim radim gošćama i vidimo se na sve. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam.